Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Star Drop. Wir machen uns auf zum Cockpit. Nach dem Rauchmalheur letzte Runde. Ist ja gerade nochmal gut gegangen. Und dann mal gucken, ob wir den John treffen. Power O3. Okay. Oxygen Level 22,3%. Alles okay soweit. Gehe ich mal von aus. Also wir kriegen zumindest keine Fehlermeldung. So, dann hoch. Deck 2. Also Deck 1 müssen wir, glaube ich, ne? Ins Cockpit zurück. Okay, ne? Suit locker, ja. Steht er da? Kurz mal wieder reinkommen. Erstmal oder orientieren hier selber. Evelator. Da wollen wir hin. Deck 1. D1. Okay, Orientierung klappt soweit schon mal. Und ich hatte gesehen, dass Team V, das heißt glaube ich nicht Team Wisser, sondern Team, so wie die Firma hier heißt, West. Oh. Warte mal, da muss ich eben was finden, wo es drauf steht, wenn man es gut drückt. Da, Team Vectra. Deswegen glaube ich. Uh, Resume Game. Ich wusste das vorher halt nicht. Ich hatte nur noch mal gelesen, weil ich hatte mich dann versucht, ein bisschen schlau zu machen danach, was das heißt. Und dann hatten so ein Forum geschrieben, wie vor Vectra. Okay. Hier müsste das Cockpit sein, ne? Bridge Cockpit. Ah, jetzt ist offen da. Warum hat er uns vorher nicht reingelassen? Oh, können wir jetzt auch selber steuern? Glaube ich nicht, ne? Hey, John. You're just in time, Aaron. How close are we? About two minutes away. Since you're here, I'm Aha. engaging all safety protocols. All doors to the cockpit are locked. And setting final approach vector. You can monitor the final approach at your station, Aaron. I've set up a live feed. Thanks. Da ist es. Hey, John. Do you remember our first job? You were so off from its coordinates. Oh, we spent hours looking for it. And you forgot to calibrate the main vector antenna. Good times. Indeed. It was fun. Oh. Well, there she is. Hmm. It's not that large. I've been able to connect directly to the black box, and I'm running further scans on the ship. Designation is SD01. That's a pretty unconventional designation for a ship. That uh, usually means it's privately owned. Anything else? Well, let me take a look. Oh man, this is really something. I'm running a database check, but I'm not finding any references. On top of that, I've never seen a model like this before. Cool, and here you are, always boasting about how you aced ship design history in uni and how you can identify each and every ship out there. Every single known ship out there, that is. But yeah, that's what's blowing my mind right now. This definitely must be a privately owned ship. I get no references to who it belonged to or how old it is. Well, I wonder who the owner is and what it's doing all the way out here. Why has no one reported it? I don't know. The only conclusion I can come up with is that they didn't want it to be found. What would make a company go so far to sacrifice a whole crew like this? I wish I knew, man. Whatever it is, it must be one hell of a reason. Do you still want to go ahead? Oh, yeah. She looks old. It does. Judging by the way it's built, it could be around 50 years or more old. Hold on, I'm getting more readings. I'm not detecting. 
detecting any life signs on board. Uh, no movement either. Ship's integrity seems fine though, and it looks like life support is still operational. Hold on. I can interface with the ship's system, but most of it's offline. Seems like it's running on backup power. You'll have to see for yourself if you're able to restore power to, well, anything you can. I just want to know what happened to its crew and what it's doing all the way out here. Judging from the ship's design, it's just a dropship. It's not big enough for a prolonged stay in deep space like this. But that means... That means there's another ship out there somewhere. Could it be? Hey, now, don't get your hopes up. Just focus on the job at hand, alright, pretty lady? <coughs> Docking procedure engaged. Hold on. Understood, John. I'm heading down to the airlock. Copy that. Disengaging safety protocols. You're good to go. Roger that. Let's okay. see what other story she has to tell. Ah, machen wir das. <coughs> okay, es sieht wohl so aus, als wenn das Schiff nicht gefunden werden wollte oder die vermuten ist. Und es gibt keine Lebenszeichen an Bord, keine Bewegung. Und es scheint ein recht altes Schiff zu sein, 50 Jahre. Können wir hier ran? Ne, aber guck mal, hier haben wir jetzt das Schiff. Und es ist ein recht kleines Schiff, meinten sie. Ich bin gespannt. Was wir da finden sollen. So, jetzt sind wir zum Airlock. Äh... Elevator Gallery, Hallway, Irons Room, Cockpit Bridge. Ich glaube, wir müssen eins runter, wa? Würde ich mal stark von ausgehen, weil ich habe jetzt hier keinen Airlock gesehen. Oh, was ist das? Ach, unser Helm! <lacht> die, die Spiegelung vom Helm. Ich dachte, da kommt gerade ein Schiff auf uns zu. <lacht> oh Mann. Voll erschrocken. Weil die meinten, es könnte sein, dass da draußen noch ein anderes Schiff ist. hier richtig. Da, Airlock 6 und 7 hier durch. Na dann wollen wir mal. Oh, cool. Ich bin gespannt, wie das andere Schiff aussieht. I'm at the airlock. Copy that. The console on your right should be operational now. You can depressurize the airlock. Na, dann wollen wir mal. Ja, lock closed. Sind wir hier oben ran? Lock. I'm opening the first door. Copy that. Äh, äh, äh. so gut. Oh, gehen wir jetzt in die Schwerelosigkeit. Erstmal abchecken da drüben. Okay, zumachen. Here goes nothing. Okay, Aaron, we're gonna do this by the book. You are currently inside the main airlock on deck two. There are four decks in total, including the bridge. And that's where the flight data can be accessed. Which 
it should tell us where the ship came from and, well, more importantly, the name of the ship it belongs to. Now, your main priority right now is to restore power back to the ship. You're not gonna be able to do much without it. It seems everything on this deck is powered down, including the two elevators. I need to find a way to bring them back online. Well, airlocks in general usually have a backup generator. I'm not sure if it's the same in this case, considering the ship's unique design. Try and see if you can detect some kind of control panel. I'll take a look around. Mm hmm, okay. Also, es sieht so aus, als wenn die Stromversorgung so weit runtergefahren ist, auch dass die Fahrstühle nicht gehen. Und wir versuchen, die Dinger mal wieder in Gang zu bringen. Und dann finden wir mal raus, was hier passiert ist. Deck 1, Crew Area. Ich glaube, da gehen wir mal hin. Müssen wir hier irgendwas machen? Okay. John, the elevators are back in service. Awesome. Well, that takes care of that problem. Well, it's your pick where you want to go to first, but you still need to bring the main generator back online. It should restore power to most of the ship's components. I can go either to deck 1 or deck 3. Considering the main generator is down on deck 3, I suggest you go there first. Gotcha. Na okay, dann machen wir das mal. Wir sollen zuerst Deck 3 gehen. Also, wir hätten uns entscheiden können, aber sein Tipp war, dass wir zuerst ins Deck 3 gehen. Dann gucken wir uns die Crew-Quartiere danach mal an. Deck 3. I guess this is the engineering deck. That's right. Aber auch von Vectra. Engineering Deck, Alter. Huh. Gehen wir mal da lang. Boah, ich bin gespannt, wie sich das Spiel noch entwickelt. I found the generator. Stand by. Offline, offline. Fahren wir mal hoch die Dinger. So. Oh. Ah, does it. Hold on here. There's another one. Another generator? Correct. It seems the ship runs on a dual powered singularity system. A what now? It basically means the ship uses two generators to handle the power output throughout all the decks. So, there's another generator I need to restore? That's right. I'll go search for it then. Take a look around. Sometimes the power lines in these older ships are exposed. Use your object scanner to locate them. They should light up and show you which way to go. Good idea. Thanks, John. Always a pleasure. <lacht> Na denn. Also wir haben hier noch einen zweiten Generator. Den sollen wir versuchen zu finden mit unserem Object Scanner. Geht ja auch durch Wände durch? Da, oder? Ach ne, das ist hier der Fahrstuhl. Hm. Was ist das hier? Ich mach mal aus, dass wir eben wieder aufladen können. Draußen haben wir nichts, ne? Nicht, dass jetzt sich hier irgendein anderes Schiff nähert. Was macht denn hier immer? Bum, bum. Ah. Was auch immer das war. Was ist das? Sieht aus wie so ein Feuerzeug, ne? Oder ein Kommunikator. Keine Ahnung, was ich da gerade eingesammelt habe. Okay, da ist zu. Ich gehe mal aus, äh, davon aus, dass wir da lang müssen. Da haben wir eine Kamera, ne? 
Ne, das ist das Licht. Oh Gott. Ich fühle mich ein bisschen unwohl hier ganz alleine auf so einem Raumschiff. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier Aliens rumkriechen. Ich glaube aber, das ist kein Horrorspiel, ne? Das ist schon eine beklemmende Atmosphäre irgendwie hier, auch mit diesen schweren Schritten, die der Anzug macht. Schon sehr geil. Ist auch ein geiles Ding, ne? Dieser Scanner hier. Was haben wir denn hier? Das sieht mir doch danach aus, oder? Die sind aber schon an. Security Panel. Können wir da was machen? Scheinbar nicht. Hä? Ich jetzt irgendwo was übersehen. Hm. Ist er denn? Wer ist er denn? Lebt er? Android, ne? Man, what a creepy bugger. Ja. Hallo? Oh Gott. Wie er einfach nur da steht. Okay, lassen wir ihn mal stehen. No connection. Hier ist noch alles außer Betrieb. Tür ist zu. Geht auch nicht auf, ne? Nee. Hier müssen wir erstmal den Dual Reaktor anmachen. Hm, wo finden wir den denn? Das sieht aus wie ein Aufzug, ein Elevator. Hier ist er, ne? Control Panel. I found the second generator. Okay. Und dann mal Power on. Da ist aber gerade jemand lang gelaufen, habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Da ist er. Was macht denn der? Hallo? mit dir? <lacht> okay. 
Okay. Lassen wir ihn hier mal laufen. Alles klar, ihr Lieben. Der scheint uns nichts zu tun, glücklicherweise. Oh Gott. Ich bin Schock, ey. Alles klar, dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder bei Stardrop, wenn wir das Schiff hier endlich erkunden werden. Alles klar, bis dann. Bye, bye.